ഹലോ എരുവൺ എല്ലാവർക്കും പാത്ത് വയസ് അക്കാദമിയിലെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് സാഗർ മൈത്രി മിഷൻ ഇന്റൻസിഫൈഡ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഓ ഗോവൻ ക്യാഷു ജി ഐ ടാക് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പാസേജ് ഓഫ് അമൻമെന്റ്സ് ആസ് മണി ബിൽസ് ഗ്ലോബൽ ഹംഗർ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ സ്പീഷ്യസ് ഇൻ ന്യൂസ് ആയിട്ട് ബഫ് ബ്രസ്റ്റഡ് സാൻഡ് പൈപ്പർ പ്ലേസസ് ഇൻ ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസെപ്ഷൻ ഐലൻഡ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാഗർ മൈത്രി മിഷനെ കുറിച്ചാണ് സോ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാഗർ മൈത്രി മിഷൻ ആണ് സോ സാഗർ മൈത്രി മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആർ ഡി ഒ നടത്തുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മിഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാറ് അതായത് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ കീഴിലുള്ള ഐ എൻ എസ് സാഗർ ധ്വനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാഗർ മൈത്രി മിഷൻ്റെ നാലാമത്തെ എഡിഷൻ സാഗർ മൈത്രി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യനോഷൻ റീജിയനിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യനോഷൻ റീജിയനിൽ ഓഷ്യാനിക് റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാഗർ മൈത്രി മിഷൻ ഫോറിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സാഗർ മൈത്രി മിഷനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ഐ എസ് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യനോഷൻ റീജിയനിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് മാറ്റേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് മാറ്റേഴ്സിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് ഈ മൈത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആർ ഈ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഈ ഒരു മിഷൻ്റെ ഒരു സയൻസ് പാർട്ടാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ മറൈൻ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസേർച്ച് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാഗർ മൈത്രി മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യനോഷൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ആൻഡമാൻ സി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഷ്യാനിക് ഫ്ലോറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യനോഷൻ റീജിയനിലുള്ള എട്ട് ഇന്ത്യനോഷൻ റിം കൺട്രീസുമായിട്ട് ഡി ആർ ഡി ഒ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓഷ്യൻ റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സയൻറ്റിഫിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ലോങ് ടേം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഒ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഐ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഒ എന്ന് പറയും സോ ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഒയുടെ കാമ്പയിന് അത് പ്രധാനമായിട്ടും മീസിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ റുബല്ല വാക്സിനേഷൻസിന് അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ റേറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അവരുടെ ത്രീ റൗണ്ട്സ് ഈ ഒക്ടോബർ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും അതായത് നാളെ അത് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിഷൻ ഇന്ദ്ര ഇന്ദ്രധനുഷിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിന് ഇപ്പോൾ ടുബക്ലോസിസ് പോളിയോ മീസിൽസ് പോലുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം അപകടകരമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഫ്രീ വാക്സിനേഷൻസ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് പ്രധാനമായിട്ടും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ലോ വാക്സിനേഷൻ റേറ്റ്സ് ഉള്ള ഏരിയാസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഷനാണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ എന്താണ് പെനട്രേഷൻ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ലോ വാക്സിനേഷൻ റേറ്റ് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അ
സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സ് താഴെ പ്രായമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമണുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മീസിൽസ് റുബല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ പറയുന്ന മീസിൽസും റുബല്ല വാക്സിനും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണ് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഓയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു യു പി എസ് സി പ്രിലിംസിന് ഇതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർട്ടൈൻസ് ടു അതായത് ഇത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യു പി എസ് സി പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് അക്രോസ് കൺട്രി ഇന്ത്യസ് ഓൺ റിസർച്ച് ഫോർ എർത്ത് ലൈക്ക് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ സ്പേസ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി സോ എ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവൻ ക്യാഷുവിന് ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സോ ഈ ഗോവൻ ക്യാഷു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ജിയോളജിക്കൽ സോറി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലേബിൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺഫേർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗോവൻ ക്യാഷുവിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറും ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഗോവൻ ക്യാഷു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗോവൻ ക്യാഷു അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാഷു നട്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗോവയിലാണെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അവർ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷു എന്നുള്ള പേര് തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് നെയിം ആയിട്ടുള്ള കാജു അല്ലെങ്കിൽ കാജു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പോർച്ചുഗീസ് വേർഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാജു എന്നുള്ള കൊങ്കണി വേർഡിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്യാഷു എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഈ ക്യാഷു ഗോവയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷു നട്ട് അവർ ബേസിക്കലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ അഫോറസ്റ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ കൺസർവേഷനൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പേർപ്പസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മിഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെയാണ് അതായത് ആ സമയത്ത് ഈ ഗോവൺ പ്രിസണേഴ്സ് ആയിരുന്ന ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ടെറിട്ടറീസിലൊക്കെ പ്രിസണേഴ്സ് ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ഗോവക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊരു എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും അതിനൊരു മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാഷ് ഫാക്ടറി ഗോവയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഗോവയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എക്സ്പോർട്ട് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഗോവ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഗോവയുടെ മൊത്തം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനവും ഈ ക്യാഷു ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ക്യാഷു എന്നുള്ള ഒരു വിളയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാഷ് ക്രോപ്പാണത് ഇതൊരു എവർ ഗ്രീൻ ട്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ നെറ്റീവ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ബ്രസീലാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ഒരു ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് തൊട്ട് നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയും ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ഐഡിയലി വളരെ അതായത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ള ഐഡിയൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് അർത്ഥം സോ ഇത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ പൂവർ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കി സോയിലൊക്കെ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇത് വളരും ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാഷു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് വിയറ്റ്നാമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്യാഷു നെട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള
ഇനി ഈ റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടൊന്നും കണക്റ്റഡ് അല്ല ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗതി കാണുന്ന വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഈ റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഒന്നിലധികം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിലുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് പേപ്പർ ബാലറ്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിനകത്ത് ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് പേപ്പർ ബാലറ്റ് ഷീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഒരു ഡൈനാമിക് ബാലറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിലെ ബാലറ്റ് ഷീറ്റുകൾ അതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോട്ടർ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി കാർഡ് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വോട്ടർ ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്നുള്ള ആളാണോ അയാളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ലോക്സഭ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആണെങ്കിലും ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പേപ്പർ ബാലറ്റുകളായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിപ്പിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആ ചിപ്പ് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനോ എന്നുള്ള ചാൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ടാമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനകത്ത് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന വോട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോട്ടർ വെരിഫയബിൾ പേപ്പർ ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ വി വി പാറ്റ് മെഷീനും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോ ഈ വോട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യമാണ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ആൻഡ് ടു ബി ഇലക്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അവകാശമാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ലീഗൽ റൈറ്റ് അന്ന് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് പക്ഷേ യു പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കേൾക്കാത്ത ആ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് സി ആയിരുന്നു ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാസേജ് ഓഫ് അമൻമെൻറ്റ്സ് ആസ് മണി ബിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അമൻമെൻറ്റുകൾ മണി ബില്ലുകളായിട്ട് പാസ്സാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേജ് ഫോർട്ടീനകത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കേസ് ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു സെവൻ ജഡ്ജ് ബെഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എന്താണ് ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കോൺട്രവേഴ്സി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താണ് മണി ബില്ല് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ മണി ബില്ലുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭ മാത്രം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് മണി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മണി ബില്ല് എന്തായിരിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകളൊക്കെയാണ് മണി ബില്ലായിട്ട് സർട്ടിഫൈ
നൂറ്റി പത്തിനകത്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സുമായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകളാണ് മണി ബില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണി ബില്ലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി പത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഉള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബില്ലുകളാണ് മണി ബില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇമ്പോസിഷൻ അബോളിഷൻ റിമിഷൻ ഓൾട്രേഷൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ് ടാക്സുകൾക്കകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന ബില്ലുകൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോറോയിങ്ങിനകത്ത് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അതായത് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നിയമങ്ങൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ഈ രണ്ട് ഫണ്ടുകളുടെ കസ്റ്റഡി അതിലേക്കുള്ള പണത്തിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അതിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിൻ്റെ വിഡ്രോവല് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബില്ലുകൾ നാലാമതായിട്ട് കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകൾ അതായത് വകയിരുത്തുക എന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ബില്ലുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ചാർജർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ചാർജർ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ബില്ലുകൾ കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെയോ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെയോ ഒക്കെ വരുന്ന റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് മണി അതിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയോ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് വരുന്ന ബില്ലുകൾ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബില്ലുകളാണ് മണി ബില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറാണ് അതായത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആൾ തന്നെയായിരിക്കും നോർമലി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആയിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബില്ലുകളെയും മണി ബില്ലായിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി മണി ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നത് മണി ബില്ല് ഒന്ന് മണി ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ രണ്ട് അത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് ബില്ലായിട്ട് മാത്രമേ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മിനിസ്റ്റർക്ക് മാത്രമേ ഈ ബില്ല് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നാലാമതായിട്ട് ഇത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയുടെ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബില്ലയക്കുന്ന സമയത്ത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആ ബില്ലിനകത്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും ഇതൊരു മണി ബില്ലായിട്ടാണ് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മണി ബില്ല് രാജ്യസഭയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭയ്ക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേ മണി ബില്ലിൻ്റെ കേസിലുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മണി ബില്ല് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മണി ബില്ലിനകത്ത് അമെൻമെൻറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് ഈ ബില്ലിൻ്റെ പുറത്ത് രാജ്യസഭ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കണം അതായത് വൺസ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മണി ബില്ല് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ആ ബില്ല് വോട്ടിനിട്ട് തള്ളാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊരു സാധാരണ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ മാസങ്ങളോളം കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് ബില്ല് ലോക്സഭയെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഈ ബില്ലിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ അതായത് ഈ ബില്ലിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിക്കൂടെ എന്ന് ലോക്സഭയോട് ചോദിക്കാം ആ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ലോക്സഭയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യസഭയുടെ സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനും മണി ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് രാജ്യസഭയെ ബൈപ്പാസ
അത് ബെസ്റ്റ് സ്കോറാണ് അവിടെ ഹങ്കർ ഇല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം സ്കോർ കൂടും തോറും അവിടെ ഹങ്കർ കൂടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് നൂറാണ് വേസ്റ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിവിയർ ഹങ്കർ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലറി ഇൻടേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് എഷൻസിൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ചൈൽഡ് സ്റ്റണ്ടിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണക്കാ ബേസിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്തിലെ എത്ര ശതമാനം അണ്ടർ ഫൈവ് കാറ്റഗറി പെടുന്നത് അതായത് അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ എത്ര ശതമാനം ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന ലോ ഹൈറ്റ് അവരുടെ ഒരു ഏജിന് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനേക്കാട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റണ്ടിങ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് വേസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള എത്ര ശതമാനം കുട്ടികളാണ് അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എത്ര ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ലോ വെയ്റ്റ് ടു ഏജ് റേഷ്യോ ഉള്ളത് അതായത് അവരുടെ ഒരു ഏജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഏജും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെയ്റ്റ് കുറവായിട്ടുള്ളത് എത്ര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾ കാണുന്നതാണ് അതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി ആ രാജ്യത്തുള്ള അക്യൂട്ട് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അവരുടെ അഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് മരണപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷനും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ റിപ്പോർട്ടിനകത്തുള്ള കീ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണ് അതായത് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഹങ്കർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഏഴാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ കൺട്രീസ് ഇനി ഇന്ത്യയെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് റാങ്കിംഗ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് തിമൂർ അതുപോലെ തന്നെ മൊസാമ്പിക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹെയ്ത്തി ഗുനിയ ലൈബീരിയ സിയറ ലിയോൺ ചാഡ് നൈജർ ലെസ്സത്തോ അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രാ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ യമൻ മഡ്ഗാസ്കർ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് സൗത്ത് സുഡാൻ ബെറുണ്ടി അതുപോലെ സൊമാലിയ പോലുള്ള സബ്സഹാറിന് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഏരിയയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ഹങ്കർ ഇഷ്യൂസിന് റിവീൽ ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ചൈൽഡ് വേസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ചൈൽഡ് സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പതിനഞ്ചിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിലുള്ള അനീമിയയുടെ പ്രവലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലോബലി തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ലോ സ്കോറിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ശരിക്കുള്ള ഹങ്കറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഹങ്കർ അല്ല മെയിൻലി ഡയറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ആണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതായത് ഇതിനെ സിംപ്ലി ഹിഡൺ ഹങ്കർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതായത് ആളുകളുടെ ഗ്രോത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും ഇൻസഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുവർ
ഇല്ലനെസ് വരാൻ അതായത് ആളുകൾക്ക് അസുഖം വരാൻ കുറച്ചും കൂടി വൾണറബിളാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റൊക്കെ കൂട്ടാൻ പലപ്പോഴും കാരണമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ വുമൺ അതായത് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഈ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവബോധമില്ലാത്തത് പോവേർട്ടി ഹങ്കർ ഡെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ലോ സ്കോറിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഈ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോഷൺ അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി എന്താണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റണ്ടിങ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ അനീമിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളിലും അഡോൾട്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോഷൺ അഭിയാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ബേസിക്കലി മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ഐ സി ഡി എസ് സ്കീം ഉണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അത് ആറ് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് മദേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈറ്റ് ഈറ്റ് റൈറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് മിൽക്ക് സോൾട്ട് പോലുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള അവൈലബിൾ ന്യൂട്രീഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കുറച്ചും കൂടി ന്യൂട്രീഷൻ റിച്ച് ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്പീഷ്യസ് ന്യൂസ് ആണ് അത് ബഫ് ബ്രസ്റ്റഡ് സാൻഡ് പൈപ്പർ ആണ് സോ ഈ ബഫ് ബ്രസ്റ്റഡ് സാൻഡ് പൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഷോർ ബേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാം കളേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ലെഗ്സ് നീറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് സോണിറ്റ്സ് പ്ലമേജ് ആൻഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഷോർ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണഗതി അവർ സാധാരണഗതിയിൽ വെറ്റ് ലാൻഡുകളിലാണ് അവരുടെ ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് പോവുക പക്ഷേ ഈ സാൻഡ് പൈപ്പേഴ്സും ഈ ബെസ്റ്റ് ബഫ് ബ്രസ്റ്റഡ് സാൻഡ് പൈപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസി ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും അവരുടെ എന്താണ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ കൺസർവേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിയർ ത്രട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ യു സി എന്നിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലേസസ് ഇൻ ന്യൂസ് ആണ് അത് ഡിസപ്ഷൻ ഐലൻഡ് ആണ് സോ ഡിസപ്ഷൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഷെറ്റ്ലാൻഡ് ഐലൻഡ് നമ്മുടെ അൻറ്റാർട്ടിക്കൻ പെനൻസുലയിലുള്ള സൗത്ത് ഷെറ്റ്ലാൻഡ് ഐലൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഐലൻഡ് ആണ് ഒരു വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് ആണ് ഈ ഡിസപ്ഷൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അൻറ്റാർട്ടിക്കൻ പെനൻസുലയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയണിലായിട്ടാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് ആണ് സോ പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വോൾക്കാനോ ഇറപ്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ പണ്ട് നടന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു കാൽഡറ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേക്ക് ലേക്ക് ഫീച്ചർ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ്